Magandang buhay sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapanalig. Naritong muli ang matinikat ang musikero pang magatid na laman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Pero bago po natin simula ng ating diskusyon, kung maaari lamang, kung pwede lang, subscribe na muna ng ating channel, pakipress ng notification bell at ng like, nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ang ating pag-uusapan sa sesyon na ito ay napapatungkol sa Mathematics of Finance at siyempre ang ating topic sa diskusyong nito, Simple Discount, Math of Finance Part 5, bilang karugtong ng ating nakaraang video about simple interest. Kaibigan, nasubukan mo na bang mangiram ng pera sa bangko? Ako kaibigan, nasubukan ko na kaya't alam ko na ang patuboy agad ng kinakalta sa kabuang alaga ng salaping iniiram. At alam mo ba kung anong tawag sa kaltas? Ito ay tinatawag nating simple discount. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simple discount? Simple discount is also known as bank discount. Bank discount is the amount that the bank deducts from a loan in advance. At siyempre, ito ang formula na ating gagamitin sa pagkakalkula ng simple discount. I is equal to FDT. At siyempre, P is equal to F minus I. Na kung saan ang ibig sabihin ng I, simple discount, the interest deducted from the amount of loan. Yan ang kaltas na tinatawag natin. F is the future value or the future amount, total amount to repay or simply known as the face value. D, we call it as the rate of discount. T is the period of time in years. And then P, present value or the principal amount. O ito rin ang tinatawag nating proceeds. At siyempre ito ang ating ibang mga formula sa paghanap ng principal, ng rate, o ng rate of discount, ng time, and also future value. So how to solve for the future value? F is equal to I over DT. How to solve for the period of time in years? T. T is equal to I over FD. How to solve for the rate of discount? D is equal to I over FD times 100%. Take note, sa pusasolve ng time, dapat laging naka-express yan into years. And then, dahil nasa Pilipinas tayo, ang F laging nasa peso. And then, yung discount rate naman, laging naka-express into decimal during the calculation. If the discount period is in number of days, time is equal to number of days all over 360. At syempre, ito ngayon ang ating sample problem. Ignacio C. Guzman Jr. borrowed 25,000 pesos for 90 days and he was charged a bank discount of 6.5%. What is the bank discount and the proceeds that will be received by Ignacio C. Guzman Jr.? So, magkano nga ba ang proceeds na marareceive na lamang ni Ignacio? At siyempre, ito ang ating mga given. Time for 90 days. Face value or future value amounting to 25,000 pesos. And then, discount rate of 6.5%. Kapag inating kinonvert sa decimal, 0.065 ang equivalent nito. And then, ito ang ating solution. I is equal to FDT. Na kung saan ang value ng F is 25,000, ang discount rate is 0.065, at ang time naman natin is 90 days na kailangan natin i-divide ng 360. So, I now is equal to FDT equals to 25,000 pesos times 0.05 times 90 all over 360. At ang ating simple discount, 406 pesos and 25 centavos. Yan ang ating tinatawag na simple discount. So, makano na lang ba ang proceed ngayon? Dahil alam na natin ngayon ang simple discount. Proceed is equal to F minus I. Or present value is equal to future value minus simple discount I. Direct substitution, 25,000 pesos minus 406.25 is equal to 24,593.75. Thus, the bank discount now, I is equal to 406.25 pesos 
at ang ating proceeds na marireceive na lamang ni Ignacio is 24,593 pesos and 75 centavos. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.